హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ అండ్ ఇండియన్ న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వాటితో పాటు ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరోలో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఈ వీడియో వచ్చేసి మనకి నైన్టీన్త్ ఆఫ్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ సో ఈ వీడియోలో మనం కవర్ చేస్తున్నటువంటి కంటెంట్స్ ఎందుకు ఒకసారి మనం చెక్ చేసినట్టయితే కనుక ఈరోజు వీడియోలో మనం మనం ఈ స్లైడ్లో చూస్తున్నటువంటి ఎయిట్ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ని మనం కవర్ చేస్తాం ఇందులో మనం ఫస్ట్ వన్ పాలిటీ రిలేటెడ్ న్యూస్ టాపిక్ లైక్ హైకోర్టు జడ్జీల గురించి లాస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి మొన్నటి వరకు గోవాకి గవర్నర్గా ఫస్ట్ ఉమెన్ గవర్నర్గా పనిచేసినటువంటి మృదులా సిన్హా సో చనిపోవడం జరిగింది తన గురించి డిస్కస్ చేసి ఫైనల్గా మనం ఈ న్యూస్ అనాలిసిస్ని ఫినిష్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఆర్టికల్ పాలిటీ రిలేటెడ్ సెకండ్ ఆర్టికల్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థర్డ్ ఆర్టికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫోర్త్ ఆర్టికల్ ఇది మనకి సోషల్ ఇష్యూస్ హెల్త్ అనేటటువంటి సోషల్ ఇష్యూస్ ఫిఫ్త్ ఆర్టికల్ ఎస్ఎన్టి సిక్స్త్ ఆర్టికల్ మనకి ఇది ఫేక్ న్యూస్ గవర్నమెంట్ మెకానిజం అంటే జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సెవెంత్ వన్ కూడా క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈ యొక్క నేరాలను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వ్యక్తులు రాజకీయాల్లో ఉంటున్నారు కదా వాళ్ళ గురించి ఇది కూడా మనకి జిఎస్ పేపర్ టూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట మరి ఫస్ట్ వన్ చూసినట్టయితే కనుక ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ అండ్ ఈనాడులో వచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ అదేంటంటే అలహాబాద్ హైకోర్టులో ఇరవై ఎనిమిది సో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్మనెంట్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇది ఏ ఆర్టికల్ రిలేటెడ్స్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈ యొక్క న్యూస్ ఆర్టికల్ అనేది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ అనేది రిలేటెడ్ అనమాట ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ ఆర్టికల్ టూ వన్ సెవెన్ దేని గురించి చెప్తుంది దేని గురించి చెప్తుందంటే ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ హైకోర్టు జడ్జెస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ అపాయింట్ హైకోర్టు జడ్జెస్ ఇది ఫస్ట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎవరైతే కనుక అడిషనల్ జడ్జెస్గా పనిచేస్తున్నారో అలహాబాద్ హైకోర్టులో వాళ్ళు పర్మనెంట్ జడ్జెస్గా అపాయింట్ అవర్ అయ్యారనమాట జనరల్గా జనరల్గా ఒక హైకోర్టు ఒక హైకోర్టు జడ్జిని అపాయింట్ చేసేటప్పుడు ఎవరెవరిని కన్సల్ట్ అవుతారంటే ఆ హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ ఆ హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి చీఫ్ జస్టిస్ని కన్సల్ట్ అవుతారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ని కన్సల్ట్ అవుతుంటారు దాంతోపాటు సిజేఐని కూడా కన్సల్ట్ అవుతారు సిజే చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది అదర్వైజ్ ఒక సిజేఐని అపాయింట్ చేసేది ఉంటే కనుక ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సిజేఐని అపాయింట్ చేసేది ఉంటే కనుక ఓన్లీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మాత్రమే సరిపోతారు ఓకే వీళ్ళు వీళ్ళని కన్సల్ట్ అవుతారు జాగ్రత్త వినండి హైకోర్టు జడ్జిని అపాయింట్ చేసే టైంలో అయితే కనుక చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దాంతోపాటు గవర్నర్ ఆఫ్ దట్ హైకోర్ట్స్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ దట్ హైకోర్ట్స్ ముగ్గురిని ఇన్ కేస్ హైకోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ని అపాయింట్ చేసేది ఉంటే కనుక గవర్నర్ విల్ బీ కన్సల్టెడ్ అండ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బీ కన్సల్టెడ్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఒక హైకోర్టులో ఒక జడ్జి యొక్క వేకెన్సీ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హైకోర్టు జడ్జ్ తనంతర తానుగా రిజైన్ చేసినప్పుడు ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ లేదా సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క హైకోర్టు జడ్జిని ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ యూజ్ చేసి ఇంపీచ్మెంట్ చేసినప్పుడు హైకోర్టు జడ్జిని అండ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిని ఇంపీచ్ చేయడం అనేది సేమ్ ప్రాసెస్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేదా హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి జడ్జి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా ఎలివేట్ అయినప్పుడు లేదా ఒక హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి జడ్జ్ ఇంకో హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఈ త్రీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా హైకోర్టులో వేకెన్సీ అనేది అరేజ్ అయితే ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంకోటి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే హైకోర్టు జడ్జి యొక్క రిటైర్మెంట్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు హైకోర్టులో ఉండొచ్చు అంటే సిక్స్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఉండొచ్చు ఓకే సో అలహాబాద్ హైకోర్టు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి అలహాబాద్ హైకోర్టు అనేది ఇండియాలోని ఉన్నటువంటి అన్ని హైకోర్టులలో ఎక్కువ మంది జడ్జులు కలిగినటువంటి సో హైకోర్టు అనమాట అందుకోసం మందిని లార్జెస్ట్ హైకోర్టు ఇన్ ఇండియా అని మనం చెప్పొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ సిక్స్టీ జడ్జెస్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది అలహాబాద్ హైకోర్టుకి ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్కి సంబంధించి మరి ఒకసారి న్యూస్ చెక్ చేద్దాం ఐ మీన్ నో
హైకోర్టులో వేకెన్సీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది జడ్జ్ తనంతట తాను రిజైన్ చేసినప్పుడు లేదా జడ్జిని ఇంపీచ్ చేసినప్పుడు లేదా ఆ జడ్జ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్గా అపాయింట్ అయినప్పుడు లేదా వేరే హైకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఈ టైంలో వేకెన్సీస్ అనేది వస్తుంటాయి అలహాబాద్ హైకోర్టుకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే వన్ సిక్స్టీ జడ్జెస్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో లార్జెస్ట్ హైకోర్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటే మీరు ఏం చెప్పాలని సార్ అలహాబాద్ హైకోర్ట్స్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటంటే మిసైల్ సిస్టమ్ గురించి మిసైల్ తెలుగులో మిసైల్స్ని ఏమంటారంటే క్షిపణి అంటారు అనమాట క్షిపణి ఇందులో మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటంటే క్యూఆర్ క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ క్యూఆర్ ఎస్ఏఎం క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఇది రీసెంట్గా లైక్ నవంబర్ థర్టీన్త్ రోజు మనం ఒకటి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు నిన్న నవంబర్ సెవెంటీన్త్ రోజు కూడా ఇంకోటి టెస్ట్ చేయడం జరిగింది అనమాట మరి దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు దీన్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే డిఆర్డిఓ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది దీన్ని టెస్ట్ చేసింది ఎక్కడ అంటే చాందీపూర్ దీన్ని టెస్ట్ చేసింది చాందీపూర్ స్టూడెంట్స్ చాందీపూర్ ఒడిశాలో టెస్ట్ చేశారు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి జనరల్లీ మిసైల్స్ని ఒడిశాలో టెస్ట్ చేస్తుంటారు అదే న్యూక్లియర్ టెస్ట్ అయితే కనుక మనం పోక్రాన్లో వేస్తుంటాం పోక్రాన్ రాజస్థాన్లో చేస్తుంటాం ఈ సైట్స్ మీకు బాగా గుర్తుండాలి సో ఇదేంటంటే షార్ట్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సర్ఫేస్ అంటే భూమి నుండి ఎయిర్ అంటే ఆకాశంలో ఉన్న టార్గెట్ని సో ఇది ఎయిమ్ చేయగలుగుతుంది అనమాట అందుకోసం దీన్ని మనం సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అని అంటుంటాం దీని యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఇది మొబైల్గా తీసుకెళ్ళొచ్చు అంటే ఒక వెహికల్లో తీసుకు ఈ మిసైల్ని పెట్టుకొని ఎప్పుడైతే కనుక ఆర్మీ ఆర్మీ ట్రక్స్ వెళ్తుంటాయో వాళ్ళకు ప్రొటెక్షన్గా ఈ మిసైల్ ఉన్నటువంటి వెహికల్ని మనం తీసుకెళ్ళొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆర్మీ కాన్వాయ్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిపైన ఏదైనా అటాక్ జరిగితే కనుక ఈ మిసైల్ అనేది డిఫెన్స్ పర్పస్లో యూజ్ అవుతుంది ఇది మనకు ఈ మిసైల్కి రిలేటెడ్ న్యూస్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మిసైల్ మ్యాన్ అని ఎవరికి పేరు హు వాస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ మిసైల్ మ్యాన్ ఓకే ఆన్సర్ చేయండి దాంతోపాటు మిసైల్స్లో ఐసీబిఎం అంటే ఏంటి మిసైల్స్లో ఐసీబిఎం స్టాండ్స్ ఫర్ ఇది కూడా ఆన్సర్ చేయండి మన నోట్స్ చూసినట్టయితే కనుక నోట్స్ చెక్ చేసినట్టయితే కనుక ఈ మిసైల్స్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరు ఈ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్ని డెవలప్ చేసింది ఎవరంటే డిఆర్డిఓ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ మిసైల్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ దీని కంప్లీట్ నేమ్ ఏంటంటే క్విక్ రియాక్షన్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ దీన్ని టెస్ట్ చేసింది ఒడిశాలోని చాందీపూర్ దగ్గర ఓకే మొన్న లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు టెస్ట్ చేసాం థర్టీన్త్ రోజు టెస్ట్ చేసాం దాంతోపాటు ఇది మొబైల్ అనమాట అంటే ఆర్మీ కాన్వాయ్కి ఇది ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది దాంతోపాటు ఈ మిసైల్ యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ కిలోమీటర్స్ అనేది ఈ మిసైల్ యొక్క రేంజ్ ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి సో ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ ఈ ఆర్టికల్ దీనికి సంబంధించిందంటే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ ఈ ఆర్టికల్ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్ న్యూస్ ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్కి రిలేటెడ్ అనమాట ఇది మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనేటువంటి పేజీలో వచ్చింది స్టూడెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అనే పేజీలో వచ్చింది అసలు దేనికి సంబంధించింది దేనికి సంబంధించింది అంటే కర్ణాటకలో డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్న కేటగిరీలో ఏవైతే కనుక ఫారెస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయబడిందో వాటిని డీనోటిఫై చేస్తున్నారు అంటే అవి ఫారెస్ట్ కావు వాటిని వేరే పర్పస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చని డీనోటిఫై చేస్తున్నారు మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఏంటి వీటిని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉన్న ప్రొసీజర్ ఏంటి ఎందుకు కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వీటిని డీనోటిఫై చేయాలనుకుంటున్నారు సుప్రీంకోర్టు ఫారెస్ట్ డెఫినేషన్ గురించి ఏం చెప్పింది అన్నటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఏవైతే కనుక కర్ణాటక స్టేట్లో కర్ణాటక స్టేట్లో నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ హెక్టార్స్లో ఉన్నటువంటి డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే కనుక నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్లో ఉందో ఇందులో సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ని సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ని డ
సో చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ దాంతోపాటు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ను కూడా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో ఇలాంటి ల్యాండ్స్ని కూడా ఎలాంటి సైంటిఫిక్ మెథడ్ లేకుండా అంటే అన్సైంటిఫిక్గా అన్సైంటిఫిక్గా డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అని చెప్పేసి క్లాసిఫై చేశారు కాబట్టి వాటిని డీనోటిఫై చేయాలి అంటే వాటిని వేరే పర్పస్ కోసం ఉపయోగించుకునేలా సో ఫెసిలిటేట్ చేయాలని అన్ని పార్టీల వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తున్నారనమాట సో మన ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్లో వన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అనేది డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ కేటగిరీలో ఉందన్నమాట ఈ డీమ్డ్ క్యా ఈ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇవి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ రికార్డులో ఎక్కడా కూడా ఇవి ఒక నోటిఫైడ్ ఫారెస్ట్ అంటే ఫారెస్ట్లుగా నోటిఫై చేసినటువంటి కేటగిరీలో ఇవి లేవన్నమాట అసలు ఈ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ల గురించి మనం ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే కనుక తీసుకొచ్చామో ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ తీసుకొచ్చామో అందులో కూడా ఈ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ల గురించి ఎలాంటి న్యూస్ లేదు మరి టిఎన్ గోదవర్మన్ కేసులో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ సుప్రీంకోర్ట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సో ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ అనేదానికి డిక్షనరీ మీనింగ్ అనేది మనం తీసుకున్నట్టయితే కనుక గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే కనుక రికగ్నైజ్డ్ చేసినటువంటి ఫారెస్ట్ ఉందో రికగ్నైజ్డ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రికగ్నైజ్డ్ ఫారెస్ట్ దాంతోపాటు ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా ఏవైతే ఉందో లైక్ నేషనల్ పార్క్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ కానీ అవి కానీ వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం ఫారెస్ట్ అన్న డెఫినేషన్లోకి మనం తీసుకోవచ్చు అని సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది మరి ఇప్పుడు డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఫారెస్ట్ అన్న కేటగిరీలో సుప్రీంకోర్టు ఇంక్లూడ్ చేసిందా అంటే లేదు అని చెప్పొచ్చు మరి దేన్ని డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ దేన్ని డీమ్డ్ ఫారెస్ట్గా చేయొచ్చు అనేది ఫైనల్గా ఎవరి అథారిటీలో ఉంటుంది హై ఐ మీన్ స్టేట్ అథారిటీలో ఉంటుంది ఏ స్టేట్ అయితే గవర్నమెంట్ ఉందో ఆ కన్సర్న్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలో ఉంటుందన్నమాట ఒకదాన్ని డీమ్డ్ ఫారెస్ట్గా గుర్తించాలి అంటే కనుక నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ నుంచి ఇదే విధానాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం మరి ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి కంటెన్షన్ అంటే అసలు ఇష్యూ ఏంటి ఇష్యూ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ యొక్క డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేవి ఫస్ట్ వన్ చాలా రాంగ్గా క్లాసిఫై చేశారు నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ని అలానే నాన్ నాన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ని కూడా ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అని క్లియర్ ఐ మీన్ డీమ్ జే డీమ్డ్ ఫారెస్ట్గా చేశారు దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే ఇది ఒక అన్సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్కి దారితీసింది అన్సైంటిఫిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఇలా అన్సైంటిఫిక్గా క్లాసిఫై చేయడం వల్ల ఏమైంది ఏమైందంటే ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి దాంతోపాటు రిమైనింగ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి మధ్యలో ఒక కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడింది లైక్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ లేదా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వీళ్ళకి ఒక క్లాష్ ఒక కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది ఏర్పడింది అనమాట దానివల్ల ఈ యొక్క స్టేట్కి రావాల్సినటువంటి కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కమర్షియల్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినాయి అనమాట ఇలా రాంగ్గా క్లాసిఫై చేయడం వల్ల సో వీటిని అడ్రస్ చేయడానికి అని చెప్పేసి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది మరి ఈ కమిటీ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కర్ణాటకలో ఒక సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ వరకు కూడా ఇక డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ని డీనోటిఫై చేయొచ్చు అని ఈ కమిటీ చెప్పింది సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ని డీనోటిఫై చేయొచ్చని ఈ కమిటీ చెప్పింది ఈ కమిటీ సజెషన్స్ని తీసుకొని ఈ డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ని డీనోటిఫై చేస్తామని చెప్పేసి కర్ణాటక గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈ యొక్క డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ గురించి మరి నోట్ చెక్ చేసినట్టయితే కనుక ఇప్పుడు డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్న టాపిక్ ఏ స్టేట్ రిలెవెంట్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం కర్ణాటక ఎన్ని ఎంత ల్యాండ్ని డీనోటిఫై చేస్తున్నారు సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ని డీనోటిఫై చేస్తున్నారు దెన్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ దెన్ ఇది మనకి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నాయి డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేవి వన్ పర్సంటేజ్ ఇది మనకి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్లో డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఉందా లేదు ఫారెస్ట్ డెఫినేషన్కి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఏంటి గోదావర్మన్ కేస్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ మరి ఏది డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంది స్టేట్ కంట్రోల్లో ఉంది ఆ జడ్జ్మెంట్ నుండి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ జడ్జ్మెంట్ నుండి కంటెన్షన్ ఏంటి కంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో రాంగ్గా క్లాసిఫై చేశారు దానివల్ల ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ
దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇలా ర్యాండమ్ కన్ఫ్లిక్ట్ చేయడం వల్ల ఫార్మర్స్ దాంతోపాటు ఈ యొక్క కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి స్టేట్లో అని చెప్పేసి మనం ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఎస్పెషల్లీ ఆన్సర్ రైటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కర్ణాటక గవర్నమెంట్ ఫైనల్గా ఎన్ని ల్యాక్ హెక్టార్స్ని డినోటిఫై చేద్దామనుకుంది సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ల్యాక్ హెక్టార్స్ని డినోటిఫై చేద్దామని అనుకుందనమాట మరి కొన్ని ఫ్యాక్ట్ చూసినట్టయితే కనుక కర్ణాటకకు సంబంధించి కర్ణాటకలో ఐదు నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ అవి ఏంటంటే ఇవి మనకి గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ లాంటి ఎగ్జామ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా సో కర్ణాటకలో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అన్షీ నేషనల్ పార్క్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ బనేర్ఘట్ట నేషనల్ పార్క్ కుద్రేముఖ్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ నాగర్హోల్ నేషనల్ పార్క్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి టెన్ పర్సెంటేజ్ టైగర్ పాపులేషన్ ఉంది కర్ణాటకలో దాంతోపాటు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎలిఫెంట్ పాపులేషన్ కూడా ఉంది కర్ణాటకలో ఇది స్టెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈ యొక్క కర్ణాటకలోని డీమ్డ్ ఫారెస్ట్ అన్నటువంటి న్యూస్ గురించి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఫినాన్స్ ప్యానల్ ఫర్ పీపీపీస్ ఆన్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఆరోగ్య రంగంలో హెల్త్ సెక్టార్లో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ వస్తే బాగుంటుంది అని ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు సో వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట సో మరి దీనికి సంబంధించిన న్యూస్ ఎంతో చెక్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఎవరి రిపోర్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ వల్ల గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మన ఇండియాలో ఒక కరోనా వచ్చిన తర్వాత మన పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ప్రజారోగ్యం ఎంత వీక్ ఉందనేది మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి కొన్ని యాక్షనబుల్ స్టెప్స్ తీసుకోవాలని వీళ్ళు రికమెండ్ చేశారనమాట దాంతోపాటు ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు కూడా సెంటర్కి స్టేట్కి మధ్యలో రెవెన్యూ షేరింగ్ ఎలా ఉండాలనేది రిపోర్ట్స్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వీక్లోనే ప్రెసిడెంట్కి ఇచ్చినట్టు కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం సో మరి వీళ్ళు ఎలాంటి ఎలాంటి సో మెజర్మెంట్స్ తీసుకోవాలని చెప్పారు చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏంటంటే హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్పెషల్లీ పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రజా ఆరోగ్యం పైన ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కనుక జీడిపిలో ఓన్లీ మనం జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే స్పెండ్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్కి తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన మాత్రమే కాదు డెఫినెట్లీ మనం ఈ యొక్క పబ్లిక్ హెల్త్లోకి ప్రైవేట్ కంపెనీస్ని కూడా అట్రాక్ట్ చేయగలగాలి సో ఈ యొక్క పబ్లిక్ అనేది అంటే గవర్నమెంట్ అనేది బేసికల్లీ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ అంటే విలేజ్లో కానీ మున్సిపాలిటీ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ చాలా సో ఫోకస్ ఉండాలి అదే మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్లో హాస్పిటల్స్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసినట్టయితే కనుక చాలా అఫోర్డబుల్గా తక్కువ ధరలోనే ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారనమాట మరి నేషనల్ హెల్త్ పాలసీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వీళ్ళు కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే జీడిపిలో ఓన్లీ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ స్పెండ్ చేయడం అనేది అసలు మనకి ఇనడిక్వేట్ అంటే అసలు చాలా తక్కువ దీన్ని మనం పెంచాలని కూడా వీళ్ళు చెప్తున్నారు దాంతోపాటు ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు మనకి ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వీస్ అలానే ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఎలా ఉందో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఇండియన్ హెల్త్ సర్వీసెస్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ చేయాలని చెప్పేసేసి వీళ్ళు ఫిఫ్టీన్త్ ఫినాన్స్ కమిషన్ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ఈ యొక్క క్వాలిటీ హెల్త్ సర్వీసులు క్వాలిటీ అండ్ యాక్సెసబుల్ హెల్త్ సర్వీసులు అంటే మంచి నాణ్యమైనటువంటి వైద్య సేవల విషయంలో ఇండియా అనేది చాలా పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ నైంటీ ఫైవ్ చైనా కన్నా మన పక్కన ఉన్నటువంటి శ్రీలంక భూటాన్ బంగ్లాదేశ్లో కన్నా కూడా మన ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా సో బ్యాడ్గా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు మరి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే బేసికల్లీ ఇండియాలో ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ పైన దృష్టి పెట్టాలి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ దాంతోపాటు హెల్త్ కేర్ సెక్టార్లో ఏదైతే కనుక రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుందో అంటే డాక్టర్స్ని కానీ లేదా యాక్సిలరీ స్టాఫ్ అంటే నర్సెస్ కానీ వీళ్ళని రిక్రూట్ చేయాలి దాంతోపాటు ప్రతి డిస్టిక్లో కూడా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అనేదాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి లోకల్ యూత్ ఎవరైతే టాలెంటెడ్ యూత్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ మెడికల్ కాలేజీలోనే వాళ్ళకి సీట్ వచ్చేలా వాళ్ళు అక్కడ మెడిసిన్ ఫినిష్ చేసి ఆ డిస్ట
దాంతోపాటు ఈ యొక్క డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటున్నారు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పేషెంట్స్ యొక్క పర్సనల్ ప్రైవసీ పేషెంట్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి సో వైలెట్ కాకుండా చూసుకోవాలి దాంతోపాటు ఈ యొక్క హెల్త్ అనేది ఇప్పుడు స్టేట్ లిస్ట్లో ఉంది దీన్ని స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చి కంకరెంట్ లిస్ట్ అంటే ఉమ్మడి జాబితాలో పెట్టి ఏమైనా హెల్త్ విషయంలో సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కలిసి ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనేది అది కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం ముందు తీసుకోవాల్సినటువంటి సో యాక్షనబుల్ స్టెప్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ నోట్స్లో ఉంటాయి ఎలాగో మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి నోట్స్ ఏంటంటే మనకి ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది దాని నుంచి మీకు అందులో ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి మీకు నవంబర్లో మనం చెప్పిన నోట్స్ అక్టోబర్ నోట్స్ సెప్టెంబర్ నోట్స్ మే నుంచి నేను మీకు ఏమైతే చెప్పానో అన్ని నోట్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫోల్డర్స్లో ఉంటుంది మీరు ఆ నోట్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇది మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జిఎస్ పేపర్ త్రీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే సైంటిస్ట్లు ఏమంటున్నారంటే ఈ యొక్క లైఫ్ లైఫ్కి మూలమైనటువంటి గ్లైసిన్ అనేటటువంటి ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ గ్లైసిన్ అన్నటువంటి ప్రోటీన్ స్టార్స్ స్టార్స్ ఫార్మేషన్ అవ్వక ముందే స్టార్స్ ఫార్మేషన్ అవ్వక ముందే ఈ స్టార్స్ ఫామ్ అవ్వడానికి ఏదైతే కనుక సోర్స్ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇంటర్ స్టెల్లార్ ఇంటర్ స్టెల్లార్ డస్ట్ అంటర్ అనమాట ఇంటర్ స్టెల్లార్ డస్ట్ అంటర్ అంటే ఈ ఇంటర్ స్టెల్లార్ డస్ట్లోనే ఈ యొక్క గ్లైసిన్ అనేది సో ఫామ్ అయింది అంటే స్టార్స్ కన్నా ముందే లైఫ్కి లైఫ్కి ఏదైతే కనుక సో మూలమైనటువంటి గ్లైసిన్ అనేది ఏర్పడిందని చెప్పేసి సైంటిస్టులు అంటున్నారు స్టూడెంట్స్ ఇక వీళ్ళు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు వీళ్ళు స్టార్ డస్ట్ అన్నటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఒక ఒక మిషన్ని వీళ్ళు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ స్టార్ డస్ట్ మిషన్ ద్వారా ఏంటంటే ఏదైతే కనుక కామెట్ తోక చుక్కు ఉందో దాని పేరు సిక్స్టీ సెవెన్ పి చురుయిమోవ్ గెరాసిమెంకో ఈ యొక్క ఏదైతే కనుక కామెట్ తోక చుక్క ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి శాంపిల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది దీని నుండి శాంపిల్స్కి తీసుకొచ్చి వాటిని టెస్ట్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఈ గ్లైసిన్ లాంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఏంటంటే ఇవి మనకి యూవీ రేస్ యూవీ రేస్ ఉన్నప్పుడు యూవీ రేస్ సమక్షంలో ఏర్పడతాయి అనుకున్నారు కాకపోతే ఇవి యూవీ రేస్ కన్నా ముందు లైక్ స్టార్స్ ఏర్పడే కన్నా ముందు ఈ గ్లైసిన్ ఉన్నట్టు వీళ్ళు సైంటిస్టులు ఒక కంక్లూజన్కి రావడం జరిగిందనమాట దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటంటే గ్లైసిన్ లేదా గ్లైసిన్ కన్నా గ్లైసిన్కి ప్రికర్సర్స్ అంటే గ్లైసిన్ దేని నుంచి అయితే ఏర్పడిందో అది దాన్ని ఏమంటామంటే మనం మిథైల్ అమైన్ అంటారు అనమాట మిథైల్ అమైన్ గ్లైసిన్ కానీ లేదా మిథైల్ అమైన్ కానీ ఇవి రెండు కూడా ఈ యొక్క ఇంటర్స్టెల్లర్ డస్ట్ నుండి ఏర్పడింది అని సైంటిస్టులు మనకి చెప్తున్నటువంటి విషయం సో దీన్ని మనకి నోట్స్లో చూడవచ్చు ఇక్కడ మనం ఏ ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ లైఫ్కి ఆధారమైనటువంటి ఏ ప్రోటీన్ గ్లైసిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈ గ్లైసిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ ఎక్కడ మనం చూడొచ్చు అంటున్నారు వీళ్ళు ఇంటర్స్టెల్లార్ డస్ట్ క్లౌడ్స్ ఇంటర్స్టెల్లార్ డస్ట్ ఇంటర్స్టెల్లార్ డస్ట్ నుంచి ఏం ఏర్పడ్డాయి మనకి స్టార్స్ అండ్ ప్లానెట్స్ ఏర్పడ్డాయి అంటే స్టార్స్ ప్లానెట్కి సోర్స్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్స్టెల్లార్ డస్ట్ అందులోనే ఈ యొక్క లైఫ్కి మూలమైనటువంటి గ్లైసిన్ అన్నటువంటి ప్రోటీన్ లేదా ఆ ప్రోటీన్ కన్నా ముందు ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రోటీన్ ఏర్పడడానికి మితైలమైన అనేది ఉంది అని చెప్పి సైంటిస్టులు అంటున్నారు ఇవాళ ఏ విధంగా కనుక్కోవడం జరిగింది స్టార్ డస్ట్ అన్నటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ యొక్క కామెట్ తోక చుక్క దాని పేరేంది సిక్స్టీ సెవెన్ పి చురుయిమోవ్ గెరాసిమెంకో అనేటువంటి తోక చుట్టు తోక చుక్క నుండి శాంపుల్స్ తీసుకొని ఆ శాంపుల్స్లో వీళ్ళు దీన్ని కనుక్కోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే మరి గ్లైసిన్కి ప్రికర్సార్ గ్లైసిన్ దేని నుంచి ఏర్పడుతుంది మిథైల్ అమైన్ అనేటటువంటి పదార్థం నుండి ఏర్పడుతుంది గ్లైసిన్ అనేది ఓకే ఇది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఏమడిగిందంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అసలు ఇండియాలో ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉండడానికి ప్రభుత్వం ఏమైనా చర్యలు తీసుకుంటుందా అని ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు అనేది ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది ఎందుకు ఎందుకంటే కరోనా విషయంలో తబ్లీగీ జమాత్ పైన కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫేక్ న్యూస్ అనేవి స్ప్రెడ్ అయ్యాయి మరి ఇలా స్ప్రెడ్ అయినటువంటి సందర్భంలో అసలు మీరు ఈ ఫేక్ న్యూస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మన ఇండియాలో ఏదైనా ఒక మెకానిజం ఉందా అని అడిగారు మరి అలా అడిగినప్పుడు సెంట్రల
దాంతోపాటు అసలు ఫేక్ న్యూస్ అంటే నిరాధారమైనటువంటి న్యూస్ అంటే ఏంది దాంతోపాటు ఈ ఫేక్ న్యూస్ వల్ల ఉండేటటువంటి థ్రెట్స్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దాంతోపాటు మరి ఈ ఫేక్ న్యూస్ని మనం ఏ విధంగా కౌంటర్ చేయొచ్చు అంటే ఏ విధంగా ఈ ఫేక్ న్యూస్ని మనం నియంత్రించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టు ఎవరిని క్వశ్చన్ చేసింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది మీ మీ వద్ద ఏదైనా రెగ్యులేటరీ మెకానిజం ఉందా దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఫేక్ న్యూస్ని కానీ లేదా హేట్ స్పీచ్ హేట్ స్పీచ్ అంటే సో ఒకరిని ఒకరిని సో విద్వేషపరమైనటువంటి సో వార్తలు వాటిని కంట్రోల్ చేసే విషయంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం ఏం చెప్పిందంటే మీడియా కవరేజ్ అనేది జనరల్గా చాలా బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ న్యూట్రల్గా ఉండాలి దాంతోపాటు ఏ మీడియానైనా సరే ఎలాంటి ఈవెంట్స్ అయినా సరే హైలైట్ చేయొచ్చు వాళ్ళకు నచ్చినటువంటి చాయిస్ని బట్టి ప్రజలు దేన్ని చూడాలి అనేది ప్రజలకు ఆ చాయిస్ ఉంటే బాగుంటుందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా ఫిలాసఫికల్గా అంటే చాలా బ్యాలెన్స్గా వారి యొక్క స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగిందనమాట మరి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసలు ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఏంటి ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఆబ్వియస్గా అంట్రూ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి ఫేక్ న్యూస్ యొక్క మెయిన్ మెయిన్ పర్పస్ ఏంది డ్యామేజింగ్ ద రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఒక పర్సన్ యొక్క రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ చేయడం దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫేక్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ల ద్వారా రెవెన్యూ తీస్ రెవెన్యూ జనరేట్ చేసుకోవడం మరి ఒకప్పుడు ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఈ ప్రింట్ మీడియాలో డిజిటల్ మీడియాలో చాలా తక్కువ ఉండేది అనమాట ఎప్పుడైతే కనుక సోషల్ మీడియా అన్రెగ్యులేటెడ్ అంటే నియంత్రణ లేనటువంటి సోషల్ మీడియా ఎప్పుడైతే కనుక వాడకంలోకి వచ్చిందో అప్పుడు ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది పెరిగింది అని చెప్పొచ్చు ఈ యొక్క సోషల్ మీడియాలో మరి యొక్క సో ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ వల్ల ఉండేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి థ్రెట్స్ ఏంటి థ్రెట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ అనేది రియల్ న్యూస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ప్రభావాన్ని తగ్గిస్తుంది అంటే ప్రజలు వ్యూయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిస్ గైడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట దాని తర్వాత ఇంకోటి ఇది ఈ ఫేక్ న్యూస్ అనేది ఇండియాలో పొలిటికల్ మ్యాటర్స్లో రిలీజియస్ మ్యాటర్స్లో ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల ఈవెన్ ఇది లా అండ్ ఆర్డర్కి కూడా ప్రాబ్లమెటిక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది దాంతోపాటు ఈవెన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో కూడా కోవిడ్ నైన్టీన్ రిలేటెడ్ ఫేక్ న్యూస్ కూడా చాలా సర్క్యులేట్ అయినాయి అంటే మీరు ఇలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఇవి ఫాలో అవుతే కోవిడ్ తగ్గుతుందని చెప్పేసి ఇలా అన్నమాట దాంతోపాటు మన ఇండియాలో ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ సోషల్ మీడియా వల్ల ఫేక్ న్యూస్ వల్ల అప్పుడప్పుడు మాబ్ వైలెన్స్ అంటే కొన్ని గ్రూప్స్ ఇలా గొడవ అవ్వడం దానివల్ల వైలెన్స్ అంటే నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు లా అండ్ ఆర్డర్ ప్రాబ్లం రావడం కూడా జరిగింది మరి వీటికి కౌంటర్ మెజర్స్ ఇప్పటివరకు మనం ఏం తీసుకున్నాం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఎక్కడైతే కనుక వైలెన్స్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఏర్పడతాయో అక్కడ ఫేక్ న్యూస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సమ్టైమ్స్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్నెట్ని షట్ డౌన్ చేస్తుంది అంటే ఫేక్ న్యూస్ రూమర్స్ స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉండడానికి దాంతోపాటు ఈ యొక్క అటార్నీ జనరల్ సుప్రీంకోర్టు ఒక సుప్రీంకోర్టుకి ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు ఏంటంటే సోషల్ మీడియా అకౌంట్కి ఆధార్ అనేది లింక్ చేసే విధంగా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎవరు ఈ ఫేక్ న్యూస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అనేది ఈజీగా ఉంటుంది కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ గురించి ఈవెన్ గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళల్లో అవేర్నెస్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాయి దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ పైన ప్రజల్లో అవగాహన కోసం ఇంకా కొన్ని పబ్లిక్ ఇనిషియేటివ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ ప్లాన్ చేస్తుంది దాంతోపాటు ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ అన్నటువంటి కొన్ని వెబ్సైట్స్ కూడా పనిచేస్తున్నాయి ఈ యొక్క ఫేక్ న్యూస్ని కౌంటర్ చేయడానికి అంటే ఇది ఫేక్ న్యూసా నిజమైన న్యూసా అని చెప్పడానికి ఫ్యాక్ట్ చెకింగ్ వెబ్సైట్లు ఉంటున్నాయి వాళ్ళకి మనం ఒక న్యూస్ ఆర్టికల్ కానీ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నట్టు పంపిస్తే కనుక అది వాళ్ళు ఫేక్ దా లేదా నిజం దా అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్తుంటారు ఇవన్నీ కూడా ఫేక్ న్యూస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ స్ట్రెండ్స్ ఇది ఓవరాల్గా సో ఈ ఆర్టికల్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం ఏం డిస్కస్ చేసినామంటే సుప్రీంకోర్టు అడిగింది ఫేక్ న్యూస్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏదైనా మీ దగ్గర మెకానిజం ఉందా అని అప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీడియా కవరేజ్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పింది దాంతోపాటు ఫేక్ న్యూస్ కవరేజ్ ఐ మీన్ కంట్రోల్ చేయడానికి సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు దాంతోపాటు ఫేక్ న్యూస్ అంటే ఏంటి ఫేక్ న్యూస్ వల్ల కలిగేటటువంటి డ్యామేజ్ ఏంటి వాటిని కౌంటర్ మెజర్స్ అంటే వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నాము అని ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే సో
అవకాశం ఉండేటటువంటి నేరాళ్ళు అంటే అట్లాంటి క్రైమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇంకా కన్విక్ట్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళపైన నేరం రుజువు అవ్వలేదు బట్ స్టిల్ దే ఆర్ అక్యూజ్డ్ అనమాట ఎవరైతే ఈ అక్యూజ్డ్ ఉంటున్నారో వాళ్ళను ఎన్నికల్లో పోటీ చేయకుండా మీరు చూడండి అని సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారనమాట అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏంటంటే మేము ఇలా ఇలా చేయలేము ఇలా చేసేది ఎవరి 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 కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇది పార్లమెంటు ఒక యాక్ట్ తీసుకొని రావాలి అన్లెస్ అంటే పార్లమెంట్ ఒక యాక్ట్ తీసుకురానంత మటుకి మేము ఈ విషయంలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్స్ ఇచ్చిందనమాట మరి ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అర్థం కావాలంటే నేర రాజకీయం నేర రాజకీయం ఎప్పుడవుతుంది ఎప్పుడైతే కనుక ఈ యొక్క క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు పార్లమెంటుకి కానీ లేదా అసెంబ్లీకి కానీ ఎన్నికైతారో అప్పుడు ఈ యొక్క క్రిమినల్స్కి అండ్ పొలిటీషియన్స్కి అనే ఒక రకమైనటువంటి నెక్సెస్ ఒక రకమైనటువంటి ఒక బంధం అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ విధంగా క్రిమినల్ ప్లస్ పొలిటీషియన్ ఈ నెక్సెస్ ఈ యొక్క బంధాన్ని మనం క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అంటారు అనమాట ఓకే లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో మనం ఒక లోక్సభ ఎలక్షన్ నుండి ఇంకో లోక్సభ ఎలక్షన్స్కి వెళ్తుంటే కనుక లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండేవాళ్ళు అంటే లోక్సభ ఎంపీస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ ఉండేవాళ్ళు టూ థౌజండ్ నైన్లో వేర్ యాజ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లోకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్కి పెరిగిండు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లోకి వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది అంటే క్రిమినల్ ఛార్జెస్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఎంపీస్ టైం గడుస్తున్న కొద్దీ పెరుగుతున్నారు దీనివల్ల ఏమవుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ పైన వీళ్ళు పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు దానివల్ల లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ ఈ యొక్క ఏడిఆర్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్ వీళ్ళు చెప్పేటటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం రాజ్యసభలో ప్రజెంట్ రాజ్యసభలో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద సిట్టింగ్ రాజ్యసభ మెంబర్స్ ఇప్పుడు వీళ్ళు క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని ఫేస్ చేస్తున్నారు అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే క్రిమినల్ ఛార్జ్ ఛార్జెస్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి అని చెప్పేసి మనకి అర్థమవుతుంది స్టూడెంట్స్ మరి ఇలా అసలు పాలిటిక్స్లో క్రిమినల్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఎందువల్ల వస్తుంది ఎందువల్ల అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రభుత్వాలకు ఒక విల్ ఒక చిత్తశుద్ధి లేకపోవడం ఎందుకంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ దీన్ని అమెండ్ చేసి ఎవరైతే కనుక ఈ యొక్క క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళని పోటీకి ఇనెలిజిబుల్గా చేసే విధంగా ప్రభుత్వాలు చేయొచ్చు కావాలంటే చేయట్లేదు అంటే ప్రభుత్వాల యొక్క అలసత్వం వల్ల దాంతోపాటు ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్లో మనీ పవర్ పెరిగింది దానివల్ల ఏమవుతుంది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ క్రిమినల్ రికార్డు ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే వాళ్ళు ఈజీగా పోటీ చేయొచ్చు అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళ పార్టీలకి ఫండింగ్ కూడా ఇస్తున్నారు దాంతోపాటు వాళ్ళ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే కనుక వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు ఈవెన్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అంటే నేరో ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా దాంతోపాటు ల్యాక్ ఆఫ్ చాయిస్ అంటే ఇద్దరు పోటీ చేసి ఇద్దరికి క్రిమినల్ రికార్డు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఓటర్స్కి ఏం చాయిస్ ఉంటుంది ఆ క్రిమినల్ రికార్డులో ఉన్నటువంటి ఎవరో ఒక పర్సన్ ఇవ్వాలి ఎన్నుకోక తప్పదు ల్యాక్ ఆఫ్ చాయిస్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ వల్ల ఫస్ట్ వన్ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఈ యొక్క ఇనెఫెక్టివ్గా ఉంటుందంటే ప్రజలకు న్యాయం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉండదు దాంతోపాటు వయలెన్స్ ఈ యొక్క వయలెన్స్ కల్చర్ అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటు బ్లాక్ మనీ మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది బ్లాక్ మనీ అనేది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది స్టెంట్స్ ఓవరాల్గా మరి ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందో చూద్దాం సో ఆల్రెడీ మీకు పాలిటిక్స్లో క్రిమినల్స్ రావడం వల్ల ఎలాంటి అంటే ఎందువల్ల వస్తున్నారో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇవన్నీ కూడా ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా దాని తర్వాత ఇలా పాలిటిక్స్లో క్రిమినల్స్ ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల ఎలాంటి పరిణామాలు వస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మరి నేర ఆరోపణలు అంటే అక్యూజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే వాళ్ళ పైన ఇంకా నేరం నిర్ధారణ అవ్వలేదు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళను ఈ యొక్క వాళ్ళ ఎన్నికను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు కొట్టేసింది ఎందుకంటే అది కంప్లీట్గా పార్లమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే పీపుల్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో సెక్షన్ వన్ హండ్రెడ్
సుప్రీం కోర్టు పైనే ఉందని ఐ మీన్ పార్లమెంట్ పైనే ఉందని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది మరి ఆ జడ్జిమెంట్ అమలయ్యే విధంగా కృషి చేయొచ్చు అని చెప్పేసేసి కృషి చేయడానికి ప్రయత్నించే విధంగా కోర్టును మీరు ఆశ్రయించవచ్చు అని చెప్పేసి పిటిషనర్కి చెప్పింది యాక్చువల్లీ సుప్రీం కోర్టు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో ఎవరైతే కనుక చాలా సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్ని ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎలక్షన్లో పాల్గొనకుండా ఉండాలి దాంతోపాటు వాళ్ళ కేసులు కూడా చాలా ఫాస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి రీసెంట్గా ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు చెప్పారు ఈవెన్ డే టు డే హియరింగ్ కూడా జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ తెలంగాణలో కానీ మీరు చూస్తున్నారు ఓకే మరి ఫ్యాక్ట్ షీట్ చూసినట్టయితే కనుక మొన్న బీహార్ శాసనసభలో ఆల్మోస్ట్ ఆ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ క్రిమినల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అందులో ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ వీరు చాలా దారుణమైనటువంటి అంటే హీనియస్ క్రైమ్స్ ఘోరమైనటువంటి నేరారోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు ఓకే ఇదివరకు బీమారు అన్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఏదైతే ఉందో లైక్ బీహార్ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ యూపీ వీటి ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలలో కూడా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తలసరి ఆదాయం నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో సమానంగా ఉండేది అదే నైన్టీన్ నైంటీస్లోకి వచ్చేసరికి రాజస్థాన్ లక్ష పద్దెనిమిది వేలు ఇంప్రూవ్ అయింది ఎంపీ లక్ష రూపాయలకు వచ్చింది యూపీ డెబ్బై వేలకు వచ్చింది పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ బట్ బీహార్ మాత్రం ఇంకా వెనుకబడి ఉంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ వీటి వల్ల అనమాట అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థం అర్థమై ఉండాలి పాలిటిక్స్ క్రిమినలైజేషన్ అవ్వడం వల్ల ఎలాంటి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అనేది నెక్స్ట్ న్యూస్ మృదుల సిన్హా గోవాస్ ఫస్ట్ ఉమెన్ గవర్నర్ డైట్ మరి డీటెయిల్స్ చూసినట్టయితే కనుక గోవా యొక్క ఫస్ట్ ఉమెన్ గవర్నర్ దాంతోపాటు సో శివాస్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ ఈ సో సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ పరిధిలో ఉంటుంది ఈ యొక్క సెంట్రల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ బోర్డుకి తను చైర్పర్సన్గా కూడా వ్యవహరించడం జరిగింది ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా ఈరోజు మన వీడియోలో కవర్ అయినటువంటి న్యూస్ ఆర్టికల్స్ మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కనుక లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సీ యూ ఇన్